Hello everyone, if you're new here, I'm Teacher Kay and I'm a certified speech language pathologist. But for the next two videos, I've invited my friend Marvin na pag-uusapan ng kanyang ADHD diagnosis. Medyo naiiba yung case niya from other more common ADHD stories like kung paano siya na-diagnose at yung age kung kailan siya na-diagnose. So gusto niyang ikwento yung experiences niya sa inyo sakaling makatulong ito sa mga ibang nagsistruggle with their own symptoms or hindi pa nila alam kung may ADHD sila pero nag hihinala sila or para sa may mga anak o alaga na sa tingin nila baka may ADHD yung anak nila mapapakinggan nyo yung mga napagdaanan at patuloy na pinagdadaanan ni Marvin sa kanyang ADHD journey kaya tara usap tayo let's get talking Hi everyone! Ako po si Marvin Olaes. Hello po sa inyong lahat, especially to the avid followers of Teacher K. Masaya po akong nandito po ako and thank you very much Teacher K for having me. So that I may talk, squirrel! I was diagnosed with ADHD as an adult. Matanda na po ako. 32 ko na po nalaman na may ADHD ako. 33 na po ako ngayon. So isang taon na po ang aking journey ng discovery, recovery at ng treatment. Naaalala ko nung sinabi sa akin ng doktor yung kanyang diagnosis na ADHD ako. So, medyo caught off guard po talaga ako. Nagulat kami ng pamilya ko kasi I never really had a clue. For the most part, kasi hindi ko naman naiintindihan noon kung ano talaga yung ADHD. Ang pagkakaalam ko sa ADHD ay kung papaano ko po ito nakikita sa TV o sa pelikula. ADHD yung tukso sa mga batang sobrang lilikot. Uh, sobrang hyper, palaging hindi mapakali, sigaw ng sigaw at minsan ay nananakit pa. So, ganun lang yung pagkakaintindi ko sa ADHD. Kaya siguro limitadong limitado rin kung paano ko siya nakikita at kung paano ko siya naiintindihan. I was the complete opposite. In fact, sabi po ng nanay ko nung sinabi ko sa kanya na meron akong ADHD diagnosis, ang una niyang reaksyon na hindi siya naniwala. At ang sabi niya mismo sa akin, eh mabait kang bata at matalino ka pa. Of course, now that I researched about it, alam ko na hindi dahil may ADHD ka ay hindi ka na pwedeng maging mabait o hindi ka na pwedeng maging matalino o hindi ka na pwedeng hindi mag-excel sa school dahil nga kulang lang talaga ang pagkakaintindi natin sa kung ano ang ADHD. And the understanding of the condition allowed me to manage my symptoms or manifestations better. Parang mas dahil naiintindihan ko na kung ano yung ADHD, parang mas naiintindihan ko na rin kung paano ba dapat ako gumalaw sa buhay ko. Parang ganoon naman yata sa lahat ng bagay sa mundo. No? Kailangan matukoy mo muna ang isang bagay bago mo ito makilala at bago mo ito magawa ng paraan. Kung paano man ang gusto mong gawin dito. So, that I may talk, squirrel. so paano ko nga ba nalaman na meron ako ADHD? I went to a professional. As in, nagpunta po ako sa doktor. Kasagsagan puno ng pandemic, inabot butan ako ng lockdown na mag-isa doon sa apartment ko kasi nagtuturo po ako na malayo sa uh, kinalaki akong bahay. All of a sudden, nung pandemic, tumigil lahat ng mga gawain ko. Nabakanti yung araw ko kasi yung araw na punong-puno ng mga gawain sa school, sa trabaho, social life, at kung ano-ano pa, nawala po lahat yon That really took a toll on me and my mental health. Nahirapan na po ako matulog, tas parang palagi akong aligaga, nahirapan ako mag-focus, And I was really getting anxious, especially with the bad news na naririnig ko sa TV at nakikita ko sa internet. So dahil doon, sa parang anxiety na yon, I went to see a doctor. Nung time na yon, siguradong sigurado ako na may anxiety ako. So pumunta ako sa doktor para sa anxiety ko. At so buti na lang may teleconsultation. So nagbuka ko ng appointment. Namit ko na yung doktor, syempre inter interview muna. Tapos, ang sabi niya sa akin, my initial diagnosis is ADHD. Nagula talaga ako. My doctor asked me to answer a test that really strengthened the assessment, the diagnosis na I really have ADHD. Turns out na yung anxiety pala na nararamdaman ko ay bunga ng 32 years ng ADHD na hindi treated at hindi napapansin. So, parang pinipilit ko lang mabuhay na akala ko ay wala akong kondisyon. So dahil doon, sa hindi ko nga alam kung ano ang meron ako at uh, patuloy lang ako sa ginagawa ko sa buhay ko, ay doon ako nagkaroon ng iba pang mga problema. So that I may talk, squirrel! Siyempre, after nung diagnosis na yun, nag-research ako tungkol doon sa kondisyon ko. Ano ba talagang ADHD? Ang dami kong binasa, ang dami kong mga pinanood ng mga vlogs. Uh, sumali ako sa mga ADHD Facebook groups. At uh, doon nung nababasa ko na kung talaga ibig sabihin ng ADHD, it suddenly made sense na lahat pala ng struggles ko dati, ay dahil sa ADHD at hindi ko alam na hindi pala yun ang struggles ng iba sa mga kasama ko, ng mga kaibigan ko. So that I may talk, squirrel! There were certain things that I was struggling with growing up that I did not know 
or uh, manifestations of ADHD. So ADHD na pala yun, hindi ko binabrush off ko lang kaya siguro ako nagkaroon ng anxiety. Hindi ako hyper na bata pero sobrang daydreamer ako eh. Nahirapan ako magtapos ng mga habang mga books. Wala akong patience para sa ibang mga gawain sa school katulad ng home economics, yung mga nag cross stitch or nag susul si sulse, mga projects ng elementary hindi ko talaga siya kayang upuan. Sobrang makakalimutan din ako. Isa pa yan sa manifestations. Lahat na lang ng bagay, name it, na iwan ko at nawala ko na sila. Sumula sa ballpen, sa payong, cellphone, wallet, name it, nawala ko na po siya at naiwan ko na siya kung saan man. Ito pa pinakamatindi, mismong bag ko ah, na dala ko, sakay ko ng bus, pagbaba ko ng bus, wala na akong bag. <laughs> Ilang beses nangyari sa akin yan. Pupunta ako sa isang lugar at makakalimutan ko kung bakit ako nandun, na bakit ako pumunta, ano bang kukunin ko dito sa kwarto na to, malilimutan ko na lang siya. I also have time blindness. Hindi ako magaling mag-estimate ng passage of time. Kaya, kung hindi ako sobrang late, sobrang aga ko, kaya minsan naman ay lumilipas na lang yung araw ay naguguluhan ako, ah, okay, gabi na pala. Wala pa ako nagagawa. Birthday ko lang yata yung memorize kong birthday. Pati cellphone number ko, yung akin lang alam ko dahil Nalilito ako sa mga okasyon, malilimutin ako sa mga schedule, malilimutin ako sa mga appointments ko. Doon yung struggle ko nung lumalaki ako, lalo na nung college at nung nagatrabaho ako. At marami pa mga bagay na nakaka-apekto sa aking function bilang isang tao sa aking trabaho, sa school, sa bahay, sa social life ko, at sa kung saan-saan pang aspeto ng buhay ko. So that I may talk, squirrel! Sa research ko po at saka sa regular consultation ko, kasama ng doctor ko, almost every month po kaming nagkikita, sa tingin ko, ang daming tricky sa ADHD kaya ang hirap niya mas spot at ang hirap niya ma-manage. Una, yung pangalan niya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. It does not seem to capture the complexity of the condition. Hindi lang ito basta may deficit ka ng attention or hindi lang ito basta hyper ka. Napaka-complex napaka ng usapin kaya napaka-importante yung mag-consult sa professional dahil hindi, hindi simple. Ang, uh, con- ang ADHD as sa condition at dahil dyan, hindi rin simple yung management na kailangan nito. Pangalawang problema sa palagay ko kung paano nare-represent yung ADHD sa iba't ibang klase ng media, uh, isang mukha lang po kasi ng ADHD yung palagi natin nakikita. Kaya dahil dyan, medyo hindi rin ganun kaganda, hindi rin ganun kabuo ang ating pagkakaintindi sa kondisyon ng ADHD. Marami akong nakikita na talagang umaabot sila ng uh, adult Uh, years talaga nila, 60 na, 70 na, bago nalalaman na buong buhay na pala sila nagsasuffer ng may ADHD at hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na madiagnose at mamanage ito. Pangatlo, mahirap mas spot ang ADHD kasi marami sa mga manifestations nito ay present din sa ibang tao. Hindi katulad ng ibang condition sa talagang unique sa condition na yon Sa ADHD, parang ang dali mong mag-gaslight, ang dali mong masisi o ang dali mong masabihan ng normal lang yan, meron din akong ganyan eh. And hindi naman totoo yan or gawa-gawa lang yung ADHD. At uh, ito yung nagiging isang malaking problema din sa pagdating sa diagnosis and management. So that I may talk, squirrel! Kaya napaka-importante na mag-consult tayo sa professional para sa mga ganitong usapin or pag meron tayong napapansin na parang merong uh, ibang challenges uh, tayong hinaharap or hinaharap yung mga anak natin or mga inaalagaan natin na hindi natin nakikita sa mga ibang bata. Marami ring available resources online. Of course, hindi natin pwede itong gamitin para ma-diagnose tayo pero magandang paraan din ito para mas maintindihan natin, gumawa tayo ng sarili natin research tungkol sa mga bagay na ito. Minakita ko sa internet parang sinagutan ko 10 signs na meron kang ADHD. Sinagutan ko to after ko ma-diagnose. Pag naka 6 or 7 ka daw dito, consider ka na may ADHD. So ganun karami no, yung manifestations at ganun kadami yung dapat meron ka bago masabihin na ah, ADHD yan. Hindi lang dahil na may nalimutan ka or hindi lang dahil hindi ka makapag-focus ay ADHD na agad yon. Dahil marami namang ibang uh, causes ang mga ganitong manifestations. Doon sa sampu na yon meron akong sham na manifestations uh, ng ADHD. So, 9 out of 10 yung na, na, na bingo ko doon sa, sa exam na yun. So that I may talk, squirrel! Ngayon na narinig niyo yung mga kwento ni Marvin, baka some of you might be thinking, wow, iba talaga siya doon sa classic picture of ADHD. For example, kung balikan niyo yung previous video ko on the definitions of ADHD. But that's because you can be diagnosed with ADHD because of a specific number of characteristics. But those characteristics do not define a person. Bawat tao meron pa rin yung kanya-kanyang hilig, interest, iba-iba ng personality, iba-iba ng values. So ADHD 
or any diagnosis does not define a person. So however you manage it should still depend on your own strengths and weaknesses, things that you love to do. Next week, Marvin will continue to share yung mga naging coping strategies niya from the time nung bata pa siya at hanggang ngayon sa nagtatrabaho na siya. If you guys found this helpful or you think this could help anyone that you may know, please share and like. And kung hindi pa po kayo subscriber, it's so easy to click that red subscribe button and join our community of learners. At hanggang sa muli, happy talking and mabuhay!